玉品，一切还顺利吗？一切顺利。皇上去明福宫了。皇上说让你养好身子，孕期一切礼数从简，还说只要你有何需要，尽管告诉皇上。我就晓得皇上心里有我。你未露出什么破绽吧？妹妹说的话我都牢记了。去把衣裳换了吧。你说什么？你怀了皇上的龙种？我已两月未来月信，近来常常感到恶心欲呕。看来你是在紫薇宫待的精神失常了。皇上有多少年不曾宠幸于你了？不是，是德妃身边的宫女，那个叫焦童的。你是说，聂昭仪说的首饰铁臂那个宫？正是，他有些古怪，好似是精通妖术。两个月前的一个晚上，他用妖术交换了你我的身体，把我带到了皇上身边。皇上把我当成了你，就……你说什么？我晓得这听起来难以置信，直到今日，我都觉得那天晚上似做了一场梦。可肚里的孩子，他是真实的。你来我这里，就是想跟我炫耀如何勾引皇上，怀上龙种的。不，可心，你对我的误会太深，我比谁都期望你好。如今宫里太危险，够了，姚可思。我真是太小看你了！你抢走了原本应该属于我与皇上的孩子，你倒还在此装可怜。我没有，你听清楚。若有人知晓你怀有身孕，那可是欺君大罪。到那个时候，就算你有一百张嘴，也解释不清楚你肚子里到底怀的是谁的野种。可心。你要相信我，这真的是皇上的骨肉，我相信你啊。那别人呢？别人会相信你所说的荒唐话吗
。不过，现在我们姐妹一场，我倒是愿意帮帮你。玉嫔不可以怀孕，可是云妃怀孕，就是理所当然。你是何意？怎么不愿意啊？是谁口口声声说愿意为我这个妹妹做任何事情？可是，这能瞒住吗？你与我的相貌，在别人看来是毫无分别的。你只要演好这场戏，我答应你，过去的事情便既往不咎了。你好好思量吧，还有什么法子能弥补你这掉脑袋的大罪？你可以不惧怕死。可是你肚子里的孩子呢？原来我错过了如此多的精彩，好一个偷龙转凤，有意思。萧凤鸣，就算你心思再密，你做梦也想不到。不能耽搁太久，不然你的好姐妹牙美人该以为我把你怎么样了。你放心，她对我很忠心。待顺利诞下龙胎，我自然会收复失地。到那时，我要好好收拾聂无双和高嫣这两个贱人。可心，高嫣的人品我不清楚，可是无双……够了，谁是你的亲妹？你好好想清楚。这可是咱们姐妹俩重修旧好的关键。待杜太医下次例行检查之前，我会再过来。你最好每一日都给我老老实实的在紫薇宫待着。御膳房那边，我自然会去安排。我可不会亏待了我的孩子。好，晓得了。这云妃终于怀上皇嗣了。是，这几日皇上心情大好，也不时去明福宫看望云妃。德妃与云妃都怀了皇嗣，那聂无双心中定不好受。若不是他在酒里下药迷了云乐公主，妙明湖早已成为驸马，是太后的人了。皇上也不追究此事，更何况薛碧已身为驸马，旧事重提。只会伤害云乐，淑妃就只懂得幸灾乐祸。你除了你父亲许环山和哀家这个姨母做靠山外，你还有其他的本事吗？新君那边可有何消息吗？回太后，臣妾听父亲讲，皇上与瑞王每日都会去新军营巡视。妙明湖上任骠骑大将军以后，威风的很，薛家望尘莫及。还有，还有什么？还有，众人皆言，瑞王与妙将军是皇上的左膀右臂，谁都离间不了。谁？指的是哀家吧？皇后。瑞王异于常人，你是亲眼所见。瑞王将聂无双带入宫中，难道不会有其他的目的吗？瑞王自幼丧母，视皇上为唯一的亲人，生死同心。臣妾相信，即便瑞王有什么变化，也绝不会伤害皇上。这是皇上跟你说的吧？昨夜瑞王回宫后。皇上似乎松了口气，向臣妾有感而发。那是皇上知晓你今早会来上元宫，想借你之口告诉哀家，皇上誓死都要保护瑞王，哪怕牺牲哀家。皇上绝无此意，母后请勿多疑。
，人与人之间的背叛，就在一瞬间。哀家，也比谁都想得开。哀家为皇上的仁慈，感到悲哀，也为皇上的善良，感到高兴。以后这背叛的痛苦，他承受得了。既柔丧，不论你是死是活，或是逃走了，对哀家来说都是阴魂不散。退下吧。如此倾城之色，后宫无人可及，还是不愿同朕说话吗？你是有难言之隐，还是讨厌朕？朕已命人。在御园中种下了你最喜欢的曼珠花，愿意与朕去看看吗？我叫季柔桑。你说话了，你终于说话了。季柔桑，是你的名字吗？季柔桑，多好听的名字啊！柔桑，朕要你永远留在宫中，为朕生一位皇子。妖女，来历不明的妖女。活下去。当你长大成人之后，会有更重大的使命。你的三哥会好好保护你的。你走了，凤青也不会好过的。凤青。你可真够狠毒的！当年抢了先帝对哀家的宠爱，如今又让你那个孽子来离间皇上与哀家的母子感情。你以为大兰今日的盛世都是你的功劳吗？
。嬷嬷，这箱子可是你叫我搬来的，瑞王曾说过，不许任何人碰它。拿出来晒晒，也让聂昭仪看一看。听闻昭仪的女工很是出众，这些。都是瑞王从小到大的衣裳了，这做工可真是精细。这样的女工，在当年兰国的后宫里，可谓是前无古人。江南最优秀的裁缝和绣娘，也未能将丝线运用到如此出神入化的地步。如今回想起来，季美人真是老奴这辈子见过。最美丽、最出众的女子了。先帝将季美人带回宫里的第一晚，他就迷倒了所有人。老奴伺候过不少娘娘，却从未见过哪个女子的皮肤如凝脂一般洁白。她自带着一股芬芳。难怪先帝一见到他就无法抗拒。季美人将兰宫变得花团锦簇，那时候百鸟争鸣，蝶语雀舞。真是下凡的仙子。后来大蓝蝗虫过期，季美人竟以土敌之声将蝗虫赶走听信谣言，以为宫里的毒虫是季美人引来的。恰好都城附近又突然爆发了鼠疫，先帝无奈，只好下令关闭瑶阁。自那以后，季美人天天在瑶阁为瑞王做衣裳，就如赶着时辰似的，没日没夜的做。说是要让瑞王每年过年都能穿上娘亲做的新衣，那岂非要做到瑞王一百岁的衣裳？那得要多大的箱子啊！只可惜呀、啊，做到第二十五件，季美人就出世了。瑞王今年二十五岁，那往后都穿不着新娘做的新衣了。傻小子。往后瑞王的衣裳就由瑞王妃来做了。季美人定料到瑞王二十五岁那年会成家。那瑞王妃会是谁呢？瑞王前阵子是与谁泛舟江南呢？杜若杜太医。瑞王没把他踢下水，看来是对他有好感。呃，可是。杜太医若是真的成了瑞王妃，那瑞王可就惨了。他从小也没有娘亲，哪会什么针线活？更别说为瑞王做新衣裳了。事已今日，老奴才将聂昭仪请过来啊。昭仪的女工，宫中无人能比，定是非常熟悉裁剪针法。若杜太医有幸做了瑞王妃。
昭仪这位皇嫂也请多多从旁教助。昭仪，可明白老奴的意思吗？林嬷嬷，用心良苦了。就让这些旧衣裳享受一下太阳的温暖吧。哎，二十四套，那最后一套呢？哦，被林嬷嬷给拿走了。那我们去偷看一下。哎，夏兰，不可以啊，不能进去的。哎，夏兰，真的不能进去。就如昨日之事，对吗？你怎么在这？我怎么在这？这句话该是我问你吧？没事跑来看我娘给我做的衣裳干什么？好奇、啊。你对我就只有好奇两个字。还有啊，讨厌。那本王就放心了。什么意思？林嬷嬷没告诉你吗？我娘只为我做了二十五件衣裳，我今年穿完最后一件就没了。那是因为你要成家，以后会有瑞王妃给你做，是吗？或许因为我要离开了，或许本王要死了。你别胡说！或许有一日我会如我娘一般，一夜之间就突然消失了。答应我，你为我做一件新衣裳，好不好？我真的很想拥有你一针一线为我做的衣裳，我想要只想穿着它的感觉。那个林嬷嬷说，要做张树丫，缺了一位陈皮，让让我送过来这些都是瑞王喜欢的小菜。方才我在厨房里已经教过杜太医了。我我没同嬷嬷学，我只是在厨房待了一会儿。那便下次再学。今日难得聂昭仪来此，就当感谢聂昭仪，请杜太医医好了我的病啊，请。嬷嬷客气了，杜太医并非是因为我的缘故。才医治林嬷嬷，啊，医治嬷嬷那是太医署的职责，与瑞王无关。聂昭仪可未说是瑞王。下来
多嘴。本王饿了，嬷嬷，今日难得有这么多人陪着本王吃饭，开饭吧。来啊！哎，给杜太医夹菜呀、啊。德顺，在给杜太医夹菜。诺。嬷嬷，杜若自小就不懂厨艺，更不懂女工。太医署还有事，杜若先告辞了。哎哎哎，杜太医，瑞王。本王从来不拦着他人做正事。太后有旨，任何人不得离开瑶阁。有人私藏妖妃遗物，搜。好大的胆子！先帝早就下令，将那妖女的遗物一概烧毁不留。有人竟在瑶阁私藏妖女遗物，太后明察，这些不是什么遗物，是瑞王的衣裳，是继美人为瑞王所做的衣裳，只有二十五套。放肆！你以为哀家认不出是出自那妖女之手吗？不伦不类的东西，简直犹如我大蓝的国体。来人呐，将它烧了。太后仁慈，这些衣物是瑞王对王母唯一的思念，是一份想尽孝而无能为力的孝心。求太后开恩，将这些衣物留在瑶阁吧。这是继美人留给瑞王唯一的东西了，求太后开恩，老奴再也不敢拿出来示人了。留在瑶阁也可以，但必须得同当年一样，手为挥金。不能，不能烧，不能。哀家也是在履行先帝的遗命，你是皇子。理应罪加一等。念你娘亲尸身下落不明，哀家就不追究你和这贱婢的罪了。烧了这些妖物，小成大戒。还有一个箱子，打开。诺。哎呦！竟给瑞王做了这件衣裳。萧凤清，竟是一件龙袍。那妖孽为你做了二十五套衣裳，最后一件竟是这一套。处心积虑，真是痴心妄想。不是的，并非是这件衣裳。季美人给瑞王做的最后一身衣裳，是一件战袍。狡辩！萧凤清，谋逆之罪确凿，亏你三哥如此器重你，你却狼子野心，以怨报德。嬷嬷别怕，这是太后的圈套，本王做事问心无愧。不惧小人栽赃，证据面前你还敢抵赖？来人，请皇上来断断是非。聂昭仪。皇上仍在批阅奏折，今日恐是没工夫见昭仪了，或是明日再来吧。林公公，我确有十分要紧的事。恕小的直言，昭仪所言的要事
，这宫中多少人都唯恐避之不及。你越是向皇上提起，越是对瑞王不利呀、啊。皇上。聂昭仪已走了。今晚还有谁来过？除了聂昭仪，杜太医也来过。出去吧，今日谁来都不用通报。皇上，杜太医是为林嬷嬷求情的，说她年事已高，病情又刚好转，在大牢那个地方，着实是吃不消啊。林冕，你认为？瑞王会有取朕而代之的想法吗？小的服侍皇上多年了，瑞王打小就把皇上当做是他最敬爱的兄长看待，无论看到什么好的，都会想到皇上。经历了多少起落，对皇上依旧是忠心无比啊。瑞王对朕的忠心，朕也从未怀疑过。只是母后对武帝的欲加之罪，现下如何？林嬷嬷都一力承担了。你看，这衣裳，真假别假，衣料也不新，一看就是急赶出来的。皇上英明，母后如此做，就是欲将失踪的继美人引出来，传朕口谕，将林嬷嬷提调出来。迁回瑶阁关押。诺。三哥，人死了会变成鬼吗？老嬷嬷总是说，宫里面藏着许多的鬼。父皇说，人死了以后，天上的星星就会多一颗。你娘是仙女，不会变成鬼的。你的娘亲，定会在天上望着你。若你以后想你娘亲，就在这儿吹着笛子吧。五弟，世间再珍贵的东西，你我弟兄都可坦然面对，但唯有无双，却时时给我出了一道难题。我以为你只是一时恼热，放了一个女人在我身边。谁知，我也是越发放不下他。若那一夜，我真的宠幸了他，也许今时今日的烦恼，倒是可以迎刃而解了今早皇上给哀家奉的茶特别浓，是因为母后今日心情特别好吧？自云乐不能嫁给妙明湖后，哀家的心情就没好过。是以母后就把继美人留给凤清唯一的遗物给烧掉了，以泄心头之恨。皇上。终于肯面对困局了。季柔桑包藏祸心，死前为瑞王做了二十五件衣裳，这最后一件，也就是今年，竟然是一件龙袍，哀家岂能不怒？那母后以为，朕应该如何处置？季柔桑已死无对证。
，林嬷嬷又要一力承担，那就处决了他。至于瑞王，贼子野心，那就发配他去西周开凿水库吧。那这么一来，他至少要离京十年八载。对，这就是哀家的心意，也是对瑞王的极度忍让。为何母后如此容不下武帝？怎知乎令人假作龙袍，以构陷他篡位之罪？司一房的长势昨夜呼唤疾病而亡，尸首立被抬出宫中火化。只是毁尸灭迹虽快，但朕仍在长势的住处，找到了这块。龙袍的碎布。皇上是在指责维护你的母后吗？哀家是在想法子守护替你打下来的江山。朕的江山，朕会与武帝一起守护。朕绝不会陷他于不义，朕也不愿武帝成为朕与母后之间的一根刺。皇上和哀家何止瑞王这一根刺？先帝给皇上的至尊宝藏遗言，哀家不能问。纪柔桑的尸体失踪，瑞王超乎常人的神功，哀家不能问。连自己女儿云乐公主被人下了合欢伞，哀家也不能问。试问皇上，哀家还有什么可以掌管？皇上自是是哀家唯一的依靠，如此便可视哀家如无物。儿臣不敢。武帝是儿臣的家人，儿臣定当全力保之。对母后，儿臣也定竭尽所能。可是朕要统一南北，安天下万民之家。倘若自家已是相互残杀，朕又何以安抚众生？几位娘娘，这些是公主大婚之日的喜饼。这样的东西吃了，不晓得会不会沾晦气哈、嗯。姐姐可真会开玩笑。也许这喜饼有福气，能助你如云飞一样喜得灵儿呢。你未闻大婚之日，驸马被赶出屋外头，他们这般过日子。能传宗接代才怪呢。对了，云飞的姐姐玉嫔连大婚观礼都未去。焦彤，在，去把这喜饼给玉嫔送过去。诺。宫中难得有喜事，大家都该沾一沾，对吧，云飞？德妃娘娘真是会做人。都提前替本宫想到了，还是尝尝本宫命玉箫特意做的猪油酥饼吧。哎呀，本宫差点忘了，这怀有身孕之人，自是沾不得油腥的吧？云飞这几日的胃口是好多了，想想本宫头几个月之时，可是一点油腥都沾不得。嗨。皇上和皇后千叮万嘱，杜太医又过分小心翼翼，本宫这几日的膳食清淡无味，因此嘴馋了。呃，一会儿杜太医要过来给本宫请脉，告辞了。
姐姐慢走。有个龙种，瞧把他给得意的。德妃啊，本宫若是你，是断断不会让他爬到自己头上的帮我再拿一些画眉，娘娘，他们是听不见的。娘娘有什么吩咐，不妨让奴婢来代劳吧。你怎的在这儿？怀孕的是云妃，但娘娘肠胃不振，总想呕吐。都说孪生姐妹心意相通，果然不假。是因为近来暑热，身体有一些不适。奴婢身怀异术。让奴婢摸摸娘娘的肚子，就知道娘娘为何不舒服。我能让你开口说话。温柔日光始终眷